เรามาเที่ยววันเดย์ทริปที่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพกันบ้างไหมครับเป็นหนึ่งวันสบายๆไม่ต้องเร่งรีบอะไรไปทำบุญไหว้พระเป็นสิริมงคลไปแวะคาเฟ่สวยๆเดินเล่นย่านลอเคอลที่เต็มไปด้วยความดั้งเดิมร้านอาหารโฮมเมดครับที่เหมือนเราได้มาพักผ่อนอยู่ริมน้ำวิวบ้านเรานี่ก็สวยเหมือนกันนะและยังมีที่พักสุดหรูที่ตอบโจทย์ต่อการใช้ชีวิตทุกไลฟ์สไตล์กับการมาเที่ยวหนึ่งวันที่จังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โกเวนโกนะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเพราะเราจะอยู่วันเดย์ทริปกันที่นนทบุรีฮะหลายคนจะสงสัยครับเฮ้ยใกล้กรุงเทพแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรให้เที่ยวด้วยเหรอจริงๆต้องบอกว่าที่นี่นะครับยังมีอะไรที่แบบอันซีน่าเที่ยวสวยๆอยู่อีกเพียบเลยนะฮะและที่สําคัญนะจริงๆแล้วผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยนนทบุรีนี่ถือว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะครับเพราะว่าที่เนี่ยก็มีทั้งห้างสรรพสินค้ามีร้านค้ามีร้านอาหารแล้วก็มีคอนโดนะครับติดริมแม่น้ําเจ้าพระยาที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับคือจริงๆก็ต้องบอกว่ามันจะมีอะไรดีไปกว่าการได้พักผ่อนนะฮะชิลๆอยู่ริมแม่น้ําแบบนี้อีกแล้วนะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าวันนี้มันจะมีอะไรบ้างที่อันซีแล้วก็หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีแบบนี้ที่นนทบุรีด้วยนะฮะไปและคอนโดที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี่นะครับนั่นก็คือ The Politan Aqua ครับคอนโดสุดหรูติดริมแม่น้ำเจ้าพยาที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์นะอยู่ในย่านสนามบินน้ำครับใกล้ทางรถไฟฟ้าแล้วก็ห้างสรรพสินค้าด้วยอย่างตัวดีไซน์ของอาคารเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าทั้งสวยแล้วก็ยังสูงที่สุดในทุกเฟสด้วยนะครับและสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เกาะเกล็ดได้ทั้งเกาะเลยเรามาเริ่มกันที่ห้องนอนกันก่อนเลยดีกว่านะครับคือภายในห้องเนี่ยนะครับจะแบ่งโซนไว้ดีมากมีตั้งแต่ห้องแต่งตัวห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องสักล้างและที่รู้สึกได้เลยนะครับว่าเวลามาอยู่ตรงนี้มันเหมือนกับได้พักผ่อนนอนหลับสบายอย่างแน่นอนนะแถมยังตื่นมาเห็นวิวแม่น้ำอีกด้วยนะครับบรรยากาศดีสุดๆแต่ยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะแฟคชั่นลิตี้นะครับและส่วนกลางของที่นี่มีเยอะมากจริงๆนะเหมาะกับทุกเจเนอเรชันแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอนมีคลับเฮาส์นะครับสชั้นที่รวบรวมทุกอย่างไว้ให้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นมุมพักผ่อนอ่านหนังสือนั่งทํางานและยังได้เห็นวิวแม่น้ําแบบพาโนรามากว้างๆก็ต้องห้องนี้เลยครับห้องโซเชียลคลับนั่นเองพวกของตกแต่งต่างๆเนี่ยนะครับโซฟาโต๊ะแม้กระทั่งกระดานหมากรุกทุกอย่างคือลักชัวรี่หมดนะและถ้าใครอยากจะหาโคเวิร์กิ้งสเปซนะครับที่นี่เนี่ยพอมีห้องเวิร์กซีนนั่งคิดงานไปดูวิวแม่น้ําไปมีโซฟาเผื่อแบบแอบงีบสักนิดนึงมีโต๊ะขนาดใหญ่สําหรับนั่งประชุมอีกด้วยนะหรือถ้าใครชอบเล่นกีฬาสนุกๆน,นะครับที่นี่เขาก็มีห้องสปอร์ตซีนที่ด้านในเนี่ยครับมีห้องไดฟ์กอล์ฟนะครับจอใหญ่อุปกรณ์ครบบอกเลยนะว่าไอ้แบบเนี้ยหาไม่ได้ง่ายๆนะครับในคอนโดแบบนี้และยังมีห้องเพลย์ซีนนะครับเป็นห้องสันทนาการมีทั้งโต๊ะพู2โต๊ะโต๊ะเตะบอลเอาไว้ชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะถ้าใครนะครับเป็นสายออกกําลังกายนะครับที่นี่เขามี270ฟิตเนสนะครับเป็นฟิตเนสที่มีอุปกรณ์ครบเลยจะคาร์ดิโอเวทชกมวยปั่นจักรยานมีครบที่สําคัญนะครับไม่แออัดด้วยนะเพราะว่าเขามีถึง2ชั้นและยังกว้างมากและจากห้องครับมองออกไปนี่คือวิวแม่น้ํา270องศาเลยนะออกกําลังกายไปด้วยครับชมวิวไปด้วยเพลินๆนะฮะและไฮไลท์ของที่นี่ครับเขามีสระว่ายน้ำถึง3สระด้วยกันเป็นสระติดริมแม่น้ำนะครับ River Front Pool นะครับที่ใช้วัสดุเป็นหินอ่อนแบบลักชัวรี่มากๆนอนเล่นรับลมชิลๆกันไปเลยส่วนอีกสระหนึ่งครับใครชอบว่ายน้ำแบบคาร์ดิโอนะครับแนะนำสระ a q u a t i c a Pool ครับเป็นสระที่มีความยาวเป็นแบบไซส์โอลิมปิกนะฮะว่ายน้ำคาร์ดิโอได้สบายๆนะครับหรือว่าจะพาเด็กๆเนี่ยมาด้วยก็ได้นะเขามีโซนสําหรับเด็กด้วยและสระสุดท้ายครับนั่นคือ Cloudica Pool ครับสระนี้เนี่ยจะอยู่ดาดฟ้านะครับมองเห็นวิวโค้งของแม่น้ําจนถึงเกาะเกล็ดได้เลยนะบรรยากาศนี้เรียกได้ว่าดีมากนะครับมีจากุชชี่นะครับมีเตียงนอนในสระเหนื่อยๆเนี่ยโอ้โหขึ้นมาพักผ่อนแบบนี้เลยครับสบายมากหายเหนื่อยแน่นอนตกเย็นนะครับอยากชมพระที่ตกดินนะครับหรือว่าอยากได้บรรยากาศแบบโรแมนติกโรแมนติกเนี่ยก็ขึ้นมาถ่ายรูปได้ด้วยด้านบนนะยังมีห้อง360 Sky l o u n อีกนะฮะซึ่งถ่ายรูปมุมไหนก็สวยนะครับและยังมองเห็นวิวแม่น้ำได้แบบเต็มๆตาอีกด้วยนะและอีกอ
นั่นแหละครับทุกคนนี่ก็คือเดอะพอลิชันอะควานะครับเป็นไงทุกคนผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะมีคอนโดนะครับติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่แบบรู้สึกว้าวขนาดนี้นะต้องเรียกได้ว่าเป็นคอนโดที่มีครบทุกอย่างจริงๆนะและที่ทุกคนเห็นไปนะครับนี่เป็นแค่หนึ่งในอันซีนเท่านั้นนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่าอันซีนที่อื่นของนนทบุรีเนี่ยมีที่ไหนอีกบ้างนะครับผมบอกเลยนะว่าว้าวเหมือนกันจากที่เราไปดูคอนโดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวนะครับในโซนนนทบุรีกันที่แรกครับเราจะแวะกันที่คาเฟ่ก่อนเพราะว่าอยากได้ร้านสวยๆบรรยากาศดีดื่มกาแฟแล้วค่อยไปที่อื่นต่อนะไปดูกันเมื่อกี้เห็นในร้านไปนะครับข้างนอกเขาเป็นแบบสวนนะมีวิธีนั่งน่ารักมากเลยคือชอบที่มันมีน้ําไหลผ่านอย่างเงี้ยแล้วก็มีเก้าอี้มีโต๊ะให้นั่งดื่มแสงธรรมชาติทุกคนวันนี้ไม่ค่อยร้อนมากนะเออผมแบบค่อนข้างแฮปปี้อันนี้ข้างนอกเขาเป็นสวนอย่างเงี้สวนข้างในร้านก็สวยมากก็คือนะเหมือนแบบแบบเป็นฟิลใครผ่านมาย่านนี้แถวนี้อย่างเงี้ยอยากหาร้านบรรยากาศดีๆกินขนมกินกาแฟเนี่ยก็แวะมาได้นะฮะมาแล้วนะครับตามสูตรฉบับโอเคลาเต้อร่อยผมชอบฟิลเนี้ยเวลาบอกสั่งหวานน้อยแล้วมันแบบกำลังดีอ่ะเออมันเป็นร้านแบบบรรยากาศดีร้านชื่อว่าอ่านว่าอะไรนะหอมร้านหอมนะฮะจริงๆเขาบอกเขามีสองสาขาเอาบางนาที่แรกก็มีที่นี่อ๋อมีที่นี่อีกที่นึงแล้วก็เดี๋ยวเหมือนจะมีเปิดอีกสาขาหนึ่งมั้งไม่ใช่อะไรหรอกเห็นเมื่อกี้เขาบอกผมก็เลยเล่าให้ฟังเลยแล้วกันโอเคฮะก็เดี๋ยวมันจะมีขนมขนมเค้กอะไรอย่างเงี้ยก็บรรยากาศดีนะครับเผื่อใครแบบอยู่ย่านนี้แถวนี้ก็แวะมานั่งกินได้โดยต้องเดอร์ตี้ก็มีนะเออนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่านี่มีเมืองจีนหรือเปล่าเพราะว่ามีคนจีนมาเดินอยู่ข้างผมด้วยไม่ใช่ใช่ก็คนจีนแหละคนเดียวคุณก็แท้หลีไงแต่ว่าดูเพลงฮะที่นี่คือวัดเล่งเนี่ยยี่สองนะครับถ้าบรรยากาศดูไปดูมามันจะมีความคล้ายๆกับเพลงดังอะไรครับเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรนะพระราชวังต้องห้ามแห่งเมืองจีนใช่ที่ปักกิ่งคือปกติเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จักเล่งเนี่ยยี่อยู่แล้วเพราะว่าไปแก้ชงซึ่งผมก็เคยไปแต่ผมไปแต่หนึ่งมาตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่มาสองซึ่งเหมือนเขากำลังสร้างอีกเต็มเลยเนาะอีกหน่อยนี่คือน่าจะโอ้ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนก็คือเราจะไม่ต้องลําบากไปแก้ชงกันตรงหนึ่งเพราะว่าหนึ่งจอดรถยากแล้วมันเล็กด้วยแต่นี่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันสําหรับใครนะครับที่เป็นสายบุญสายมูเนี่ยนะครับต้องเคยได้ยินชื่อวัดกันนี้อย่างแน่นอนนะนั่นก็คือวัดเล่งเนยี่สองหรือว่าชื่อเต็มๆครับคือวัดบรมราชาการจนาพิเศษอนุสรณ์นะสร้างขึ้นในปีพศ2539และใช้เวลากว่า12ปีนะครับในการสร้างให้เสร็จสมบูรณ์และที่เขาเรียกกันว่าเล่งเนยี่สองเนี่ยนะฮะเพราะว่าวัดนี้เป็นวัดสาขาของวัดเล่นเนยี่ที่อยู่ที่เยาวราชนั่นเองและถือว่าเป็นวัดกลางมากนะครับเพราะว่าคนจะชอบมาแก้ปีชงกันที่วัดนี้ซึ่งผมเองปกติเวลาถึงปีชงเนี่ยก็ต้องไปนะฮะรวมถึงในเรื่องของสาปัตยกรรมของวัดนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆมีลักษณะตามแบบสาปัตยกรรมนะครับแบบจีนแท้ๆที่จําลองมาจากพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งเลยนะและคนสร้างเนี่ยนะครับก็เป็นช่างฝีมือชั้นดีจากประเทศจีนนะฮะมาสร้างที่นี่เลยอันนี้อะไรอะ่ะถุงใส่รองเท้าให้อ๋อให้มาใช่ให้มาเขาบอกว่ากลัวแบบใครรองเท้าใหม่แล้วกลัวหายอะไรเงี้ยต้องคืนไหมคืนอ๋อสวยดีเนี่ยข้างในเขาก็นี่มาเขียนไอ้นี่ปะแก้ชงแก้ชงนี่เขียนเลยครับว่าระวังรองเท้าหายนะเพราะว่าหายบ่อยแน่เลยโอ้ยทําเป็นเล่นสวยจริงอะเนี่ยไม่ได้หยอกนี่สงเสียงซาวเฮ้ยสวยใครบอกธรรมดาที่ไหนโอ้เอาจริงทุกคนสวยมากเลยนะคือผมว่าเนี่ยเขากําลังสร้างเพิ่มอีกเนี่ยเสร็จทั้งหมดเนี่ยน่าจะแบบสวยเลยอะ่ะเหมือนอยู่เมืองจีนจริงๆเลยเนี่ยโอ้ข้างในมีพุทธรูปองค์ใหญ่ด้วยนะ
ด้านในวัดเนี่ยนะครับจะแบ่งออกเป็นวิหารต่างๆซึ่งแต่ละหลังเนี่ยครับจะมีลวดลายภาพเขียนที่เน้นสีแดงสีน้ําเงินแล้วก็สีเหลืองเป็นหลักโดยอาคารที่ใหญ่ที่สุดนะครับจะตั้งอยู่ตรงกลางเลยฮะและเป็นที่ประดิษฐานของพระประธาน3องค์โดยแต่ละองค์เนี่ยนะครับจะมีความสูงถึง 4.30 เมตรนะฮะซึ่งถือเป็นพระประธานแบบจีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้นะฮะเหมือนเราเนี่ยได้มาไหว้สักการะอยู่ที่เมืองจีนเลยทีเดียวเรามาวัดชะลอนะฮะแม่สุดยอดจริงๆฮะวัดปิดพับภูมิอยู่ผมมาอึ้งไปเลยแต่คือจริงๆตอนแรกอยากจะมาวัดนี้เพราะว่าแบบมันมีเรื่องราวเรื่องเล่าน่าสนใจฮะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขากําลังล้อมแล้วก็ปิดซ่อมบํารุงอยู่ก็เลยอ่ะไม่เป็นไรมาเล่าคร่าวๆทุกคนฟังนะเผื่อเผื่อเขาปรับปรุงเสร็จแล้วจะได้มาเที่ยวกันแต่ว่าชอบบรรยากาศตรงนี้มากนะมันเป็นแบบริมน้ําอ่ะนี่ก็มีสะพานมากันอีกวัดหนึ่งนะครับก่อนหน้าที่เราไปวัดจีนกันมาแล้วใช่ไหมมากันที่วัดไทยบ้างดีกว่าที่นี่มีชื่อว่าวัดชะลอนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนนทบุรีคาดว่านะครับสร้างขึ้นราวๆปีพศ2275ครับจะตรงกับช่วงอายุทยาตอนปลายนะครับในสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรลมโกดซึ่งตั้งอยู่ริมคลองบางกอกน้อยนะฮะในอดีตเนี่ยนะครับเขาจะเรียกกันว่าคลองรัดบางกรวยซึ่งก็มีเรื่องเล่าด้วยนะว่าสมัยก่อนบริเวณนี้เนี่ยคุ้งน้ําเชี่ยวและมักจะเกิดเหตุการณ์เรือล่มครับแล้วก็มีคนจมน้ำนั่นเองแต่หลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกดเนี่ยนะครับได้ทรงฝันว่าเฮ้ยมีชายแก่ชาวจีนมาบอกว่าให้ท่านเนี่ยนะครับสร้างอุโบสถรูปเรือสำเภาขึ้นมาพอโบสถ์สร้างเสร็จเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นอีกเลยฮะและปัจจุบันนะครับวัดก็มีอุโบสถอีกหลังหนึ่งครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของวัดเลยนะก็คืออุโบสถเรือสุพรรณหงครับซึ่งสร้างขึ้นในปีพศ2526เริ่มมาจากการที่ทางอดีตเนี่ยครับเจ้าอาวาสเนี่ยได้นิมิตครับเห็นเรือสุพรรณหงลอยมาอยู่หน้าอุโบสถหลังเก่าครับท่านก็เลยตัดสินใจครับว่าอยากจะสร้างเรือขึ้นมาแต่จะสร้างแปลงครับเป็นเรือสุพรรณหงที่มีโบสถ์ตั้งอยู่ด้านบนนั่นเองเรียกได้ว่าทําออกมาได้สวยงามมากนะครับเราสามารถขึ้นไปบนตัวเรือก็ได้นะแล้วก็ด้านในโบสถ์เนี่ยก็จะเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อดําที่เป็นที่นับถือของคนที่นี่ด้วยแต่แน่นอนนะครับว่าตอนที่เรามาตอนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่ครับทุกคนก็น่าละครับทุกคนซ่อมอยู่นะฮะแต่ไม่เป็นไรเราแวะมาครับมาแนะนําเนาะมันมีอุโบสถหลังเก่าของวัดนะครับนี่ด้านหลังด้วยเบื่อใครแบบชอบความแบบคลาสสิกถึงแล้วนะครับนี่คือพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีนะฮะก็โหแบบตึกโซนเนี้ยเอาจริงผมเคยมาตรงแถวท่าน้ำนนนะตรงเนี้ยแล้วตึกมันเก่าแบบคลาสสิกมากครับมันจะมีแบบตึกเก่ามีหอนาฬิกามีท่าน้ําแน่นอนนะทุกคนมาที่นนทบุรีทั้งทีนะครับก็ต้องมาย่านนี้ครับนี่คือย่านท่าน้ํานนนะจะเป็นโซนบริเวณท่าเรือโดยสารของนนทบุรีนั่นเองถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมนะฮะที่นี่จะมีเรือด่วนของแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่านทุกสายเลยคนเนี่ยก็จะใช้สัญจรกันค่อนข้างเยอะนะมีตลาดที่เป็นแหล่งค้าขายของคนท้องถิ่นด้วยนะครับและก็ยังมีสถานที่สําคัญของจังหวัดอยู่หลายๆที่นะอย่างที่หอนาฬิกาท่าน้ํานนนั่นเองเป็นหอนาฬิกาเก่าแก่นะครับที่โอ้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2500แล้วนะฮะโดยกระทรวงมหาดไทยนั่นเองเพื่อต้องการให้คนในพื้นที่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะครับได้มีนาฬิกาเอาไว้ใช้ดูเวลาครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้มีนาฬิกาหรือว่าดูเวลาได้สะดวกเท่าสมัยนี้ถูกไหมและก็ถือว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมการตรงต่อเวลาขึ้นมาด้วยครับหอนาฬิกาเมื่อกี้ผมเล่นมุกว่าหอนาฬิกาซึ่งจริงๆก็มีไก่จริงๆอยู่ข้างบนแล้วตรงนู้นก็เป็นท่าน้ำอ่ะคลาสสิกคลาสสิกตรงนี้แล้วของของกินเพียบเมื่อกี้ข้างทางคือมีแต่ของกินขายเต็มไปหมดเลยและใกล้ๆกับหอนาฬิกาเนี่ยก็จะมีอีกที่หนึ่งครับนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์จังหวัดนนทบุรีคือในอดีตเนี่ยนะครับเคยเป็นศาลากลางของจังหวัดมาก่อนและยังคงเป็นสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของอาคารเอาไว้ครับทำให้ปัจจุบันนี้นะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพศ2524ด้านในนี่นะครับจะมีจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์วัตถุโบราณต่างๆของจังหวัดทั้งภาพถ่ายในอดีตจิตกรรมศิลปะเครื่องปั้นดินเผาใครนะครับอยากเข้าชมนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์พิพิธภัณฑ์จะเปิดตอน9โมงถึง5โมงเย็นนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับจะเปิดประมาณ10โมง
แล้วก็เดินออกมามันจะเป็นแบบลานกว้างๆอยู่ริมท่าน้ําจริงๆบรรยากาศค่อนข้างดีนะแล้วก็มีของกินเยอะสําหรับคนที่แบบอยากมาเดินเที่ยวเล่นถ่ายรูปทำกิจกรรมต่างๆนานานะที่สุดท้ายวันนี้ครับเรามาร้านอาหารชื่อว่าสันตุบต้องบอกว่าร้านนี้เป็นร้านที่แบบเปิดแค่พฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์4วันแล้วเปิดไปรอบๆด้วยนะฮะอย่างวันนี้ก็จะมีแค่5้าโมงถึงทุ่มหนึ่งเข้ามาในวัดนะทุกคนนี่สันตุบแล้วก็เข้าไปว้าวบรรยากาศดูศักดิ์สิทธิ์นะฮะเพราะว่ามีวัดถึงแล้วนี่ฮะก็คือเป็นบ้านที่อยู่ริมน้ําแต่เขาเขียนเลยนะครับว่าสําหรับลูกค้าที่จองเท่านั้น no walk in เปิดเข้าไปแป๊บว้าวซันจะตุ๊บแล้วเธอพนักงานต้อนรับหน้าคุณมากเลยครับอ๋อคนละคนและตอนนี้ครับก็ถึงเวลามื้อเย็นนะครับเราเลือกมากินข้าวกันที่ร้านชื่อว่าซันตุบซึ่งร้านนี้เป็นร้านบะหมี่ชื่อดังเลยนะเพราะว่าตัวเส้นบะหมี่ของที่นี่เนี่ยจะเป็นโฮมเมดนะฮะและคือเขาทํากันเองแบบวันต่อวันเลยนะรสสัมผัสเนี่ยก็เลยจะมีความเป็นแบบเอกลักษณ์แน่นอนและมีหลากหลายเมนูให้เลือกครับไม่ว่าจะเป็นบะหมี่หมูตุน๋นบะหมี่จําปงบะหมี่เนื้อสับส่วนตัวร้านนะครับเรียกได้ว่าบรรยากาศดีมากฮนะเป็นบ้านของเจ้าของร้านนะครับที่อยู่มาตั้งแต่สมัยปู่ทวดกับย่าทวดแล้วนะและภายหลังเนี่ยครับก็ดัดแปลงบ้านให้กลายมาเป็นร้านอาหารแบบนี้เลยเราก็จะได้ฟิลแบบมานั่งกินข้าววันที่บ้านริมน้ําอะไรแบบนี้นะฮะเรียกได้ว่าโฮมเมดทั้งตัวบ้านแล้วก็ตัวอาหารเลยนะอ๋อแล้วก็ชื่อร้านนะครับซันตุบเนี่ยมาจากตอนพระอาทิตย์ตกนั่นเองนะเป็นเป็นเหมือนการเล่นคำน่ารักน่ารักนะฮะและถ้ามาตอนเย็นเนี่ยนะเราจะได้เห็นซันตุบจริงๆนะครับและมันสวยมากจริงนะใครอยากมาร้านนี้นะครับทางร้านไม่รับวอล์กอินนะครับต้องจองมาเท่านั้นนี่ฮะเมนูมาแล้วครับคือพวกนี้เราจะต้องสั่งมาก่อนนะสั่งปุ๊บเขาจะได้เตรียมเอาไว้ให้แบบที่เราจะกินนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าฟู้ดเวสอะเหมือนว่าถ้าเตรียมวัตถุดิบมากเกินไปก็เหลืออาหารทิ้งอะไรเงี้ยเขาก็จะเตรียมพอดีแล้วแต่ที่ลูกค้าสั่งอันแรกครับนี่คือจำปงนะอร่อยอร่อยมากบีฟซอสนี่เขาแบ่งมาแบบสีสันสดใสนะแบบก็คือเป็นบะหมี่คือเป็นเส้นสดนะที่เขาทำแล้วคือส่วนใหญ่เนี่ยเขาดังเรื่องเส้นบะหมี่ด้วยเราก็เลยสั่งเป็นเส้นบะหมี่มาอืมอืมอันนี้ก็ใช้ได้อันที่ผมลอยคอก็คือบะหมี่นี่ฮะผัดกะเพราเบาสมิกเหรอเฮ้ยชอบเส้นมากเลยอะเส้นดูแบบสีมันแบบดูรู้ว่าเป็นโฮมเมดอะอืมอืมอืมอาโรยเพราะริบสตูนะครับก็คือสตูคอหมูเนื้อยุ่ยกินง่ายอืมหวานอร่อยมันจะมีแบบความหวานหวานนิดๆซึมอยู่ในเนื้อหมูหมูอร่อยอหมูแต่ละทำไมทำไมต้องจองของดีตัวนี้คือปอเปียใช่ไหมปอเปียไม่ธรรมดาครับปอเปียฟิลิปปินส์นะพร้อมน้ำจิ้มสูตรเด็ดหรอน้ำจิ้มฟิลิปปินส์หรออืมอันนี้ก็อร่อยเนื้ออาหารดีมากเลยอ่ะอาหารอร่อยมากจริงๆเนี่ยถ้าคนจะมารีวิวแล้วบอกเป็นร้านรับเนี่ยก็พูดได้นะแต่ก็มันก็ไม่ได้รับขนาดเราแต่มันแค่ต้องเข้ามาในวัดนะฮะแล้วก็บรรยากาศดีมากตอนนี้สันตุ๊บก็คือแบบเนี่ยกำลังจะตุ๊บแล้วเดี๋ยวเราจะรอดูสันตุ๊บด้วยกันนะฮะแล้วก็กินข้าวที่นี่บรรยากาศแบบนี้เรียบร้อยนะฮะก็จริงต้องบอกว่าแบบบรรยากาศดีมากนะก็อาหารอร่อยมากด้วยนะครับแล้วก็ในนนทบุรีจริงๆมันมีที่เที่ยวอีกแบบเยอะมากหลายที่นะบรรยากาศดีๆความคลาสสิกจะเอาแบบตรงที่เป็นแบบว่าโลเคอลก็มีตรงที่แบบว่าเป็นห้างเป็นอะไรเงี้ยก็มีตรงที่แบบสะดวกสบายเป็นไพรเวทก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปครับสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับใครกําลังมองหาคอนโดอยู่นะตอนนี้เนี่ยดิมแม่น้ำเจ้าพยาที่แบบว่าทั้งสวยนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เนี่ยนะครับผมบอกเลยครับให้ลองมาดูที่ The p o l i t a n a q u a ได้เลยนะทั้งส่วนกลางเอ่ยทั้ง Facility เอ่ยเนี่ยคือแบบมีเยอะมากแล้วก็ครบทุกอย่างนะฮะเหมาะกับทุกเจเนอเรชันเลยนะครับทุกคนแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยนะฮะเพราะว่าติดทั้งรถไฟฟ้าห้างสรรพสินค้าด้วยและเขามีแบบรูปแบบของห้องเนี่ยให้เลือกแบบหลากหลายเลยนะฮะดีเทลต่างๆเนี่ยนะครับก็พิมพ์เยอะมากและที่สำคัญคือราคาครับทุกคนราคาดีมากนะเอาเป็นว่าผ่อนถูกกว่าเช่าแน่นอนนะครับทุกคนใครสนใจครับลองมาดูนะก็เป็นชีวิตที่แบบ
สะดวกใกล้หลายๆอย่างเลยนะฮะโอเคไปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ Thank you.